ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് ഇടതു നേതാക്കളുടെ ബാങ്ക് കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നേ വക മാറ്റിയെന്ന ആരോപണമുയർത്തി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയുമായി കെ എം ഷാജി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നാൽ മതി കണക്ക് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിലപാട് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും കെ എം ഷാജി തുറന്നടിച്ചു കെ എം ഷാജിക്ക് വികൃത മനസ്സാണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിന് തന്റെ മനസ്സ് മൂലം ഒരമ്മയും കരഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു മറുപടി ദുരിതാശ്വാസ നിധി സർക്കാർ വക മാറ്റിയെന്ന ആരോപണത്തിന് കരുത്തു പകരാനായി കെ എം ഷാജി പുതിയ വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു സി പി എമ്മിന്റെ എം എൽ എക്കും ഒരു ഇടതുപക്ഷ നേതാവിനും അവരുടെ ആശുപത്രി ചെലവിന്റെ പൈസ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ കൊടുത്തത് ബാങ്കിലെ കടം തീർക്കാൻ ആയിരം കോടി രൂപയോളം ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ നന്നാക്കാൻ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ പൈസ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊലപാതക കേസുകളിലെ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാനായി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് സാങ്കേതികത്വമാണ് അഭിഭാഷകർക്ക് പണം നൽകിയത് സർക്കാർ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് വേറെ എവിടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പൈസ കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ കെ എം ഷാജിയുടെ വീട്ടിലെ അച്ചി വീട്ടിലെ പൈസ കൊണ്ടാണോ അല്ലല്ലോ ഷുക്കൂറിന്റെ ഉമ്മ സ്വന്തം മകന്റെ മയ്യത്ത് പുതപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയ കഫം പുടവയുടെ നികുതി ആ നികുതിയുണ്ട് തനിക്ക് വികൃത മനസ്സാണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിനും അതേ നാണയത്തിൽ ഷാജി മറുപടി നൽകി എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരമ്മക്കും കണ്ണുനീര് ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒരു ഒരു മകനും അച്ഛനില്ലാതായി പോയിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു നേരത്ത് പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കരയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ആരുടെ വികൃത മുഖവും വികൃത മനസ്സുകൊണ്ടുമാണെന്ന് മലയാളിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദത്തിൽ നിന്നും വഴിതിരിക്കാനാണ് ശ്രമം ഭയപ്പെടുത്തി നിശബ്ദനാക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കരുതേണ്ടെന്ന് കൂടി ഷാജി പറഞ്ഞു വെച്ചു ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ധാരണകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കാമെന്ന് ദേവേദ് പിണറായി വിജയൻ വിചാരിക്കുന്നു പാർട്ടി ഓഫീസിലെ സഹപ്രവർത്തകന്മാരല്ല ഈ ബാക്കിയുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പിണറായി വിജയൻ മഴ എറിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല കേരളം കെ ആർ സജു മീഡിയ വൺ കോഴിക്കോട് ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രീ കെ എം ഷാജി എം എൽ എ ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് സി പി ഐ എം ശ്രീ ജക്കബ് ജോർജ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നിവർ ആദ്യം ശ്രീ കെ എം ഷാജി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി അഥവാ സി എം ഡി ആർ എഫിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വക്കീലിന് പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിലാണ് ഞാൻ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് ഞാൻ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതിന്റെ തൊട്ട് തല ദിവസം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ എന്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി ഞാൻ വസ്തുതാപരമായി ഈ സർക്കാരിന്റെ ദൂർത്തിനെ കുറിച്ച് സർക്കാർ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സർക്കാർ പിന്നെ എല്ലാം എഴുതിയിരുന്നു അത് ഇവർ കാണാത്ത ഭാവം നടിച്ചു വളരെ കൃത്യമായി ഈ ഫണ്ട് സർക്കാർ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണോ ഞാനതിൽ ഉദ്ദേശിച്ച രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ചയിലേക്ക് മനഃപൂർവ്വം കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നാണോ പണം ചെലവഴിച്ചാലും അത് ദുരിതാശ്വാസ ഞാൻ ഒരിക്കലും കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ പോസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചർച്ച കൊണ്ടുവന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ഒരൊറ്റ ഫേസ്ബുക്കിലെ ഒരു ദിവസത്തെ പേജ് മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരല്ലോ അല്ല വായിക്കുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ചർച്ച വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രളയകാലത്ത് കൊടുത്ത ഫണ്ട് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഷുക്കൂർ കൃപേഷ് ശരത്ലാൽ ഷുഹായിബ് കേസിൽ നമ്മുടെ സഖാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മുന്തിയ വക്കീലന്മാരെ വെക്കാൻ പറ്റി ഇത് താങ്കൾ എഴുതിയതാണ് ഇത് കള്ളമല്ല എന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചല്ല എന്റെ കോർ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പ്രളയത്തിന് കൊടുത്താലും നിങ്ങൾ സർക്കാരിന് ടാക്സ് വെച്ച് കൊടുത്താലും അത് സർക്കാരിന്റെ പൈസയാണ് ജനങ്ങളുടെ പൈസയാണ് ആ പണം ദുർവ്യായം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്റെ ചോദ്യം ഈ യഥാർത്ഥ ഇഷ്യൂസിൽ നിന്ന് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെന
ഈ ഏതെങ്കിലും ഹെഡിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സി എം ഡി ആർ എഫ് ലാണ് അക്കൌണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുക ഈ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത് അത് ഈ അക്കൗണ്ടിലാണ് വരവ് വയ്ക്കപ്പെടുക ആ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മുടെ സഖാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മുന്തിയ വക്കീലന്മാരെ വെക്കാൻ പറ്റി എന്ന് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ അത് വസ്തുതാപരമായി ശരിയല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഒരു ചർച്ച കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ അതും താങ്കളെ പോലുള്ള ഒരു എം എൽ എ ഒരു പ്രമുഖനായ യുവ നേതാവ് വസ്തുതാപരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഒരിക്കലുമല്ല ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫണ്ടാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാറ് എന്ന ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു മുൻ സി പി എം എം എൽ എക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എം എൽ എ മാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ മക്കൾക്ക് നേരത്തെ മുനീറിനൊക്കെ എന്താണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയണ്ടായി എത്രയോ പണം കൊടുത്തത് കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരെ നിർധനരായി മരിച്ചുപോയ പലരെയും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെയും സഹായിക്കേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ നിധി വഴിതിരിച്ചു വിടില്ല എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദത്തോട് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുൻ എം എൽ എക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്കിലെ കടം തീർക്കാൻ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് പണം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എം എൽ എ അല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് കൊടിയേരിയുടെ ഡ്രൈവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൺമാന് മരിച്ചുപോയപ്പോൾ മുപ്പത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അയാൾക്ക് കൊടുത്തത് ദുരിതാശ്വാസ വിഷയമായി കാണുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാം അതിന് മുൻപ് ഇപ്പോൾ ഈ വിവിധ ആളുകൾക്ക് പണം കൊടുത്തത് സൂചിപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പണം കൊടുക്കുന്നത് ദുരിതാശ്വാസ നിധി എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമായ അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദുരന്തപൂർണമായ സാഹചര്യത്തെ നേരിട്ടാൽ കൊടുക്കുന്ന സഹായധനമാണല്ലോ അത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച എം എൽ എയുടെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെയും കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ പതിവ് താങ്കൾ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ആ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഇതേ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത പണത്തിന്റെ പട്ടിക നിയമസഭയിൽ എസ് രാജേന്ദ്രന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ സഹായം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്തും കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് പോലെയുള്ള ഒരു മഹാമാരിയെ നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാണ് ആ കാര്യം പരാമർശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ഉത്തരമല്ല ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ പാലിച്ച് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കണം അതിന് അവരുടെ അപേക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് സഹായം വേണമെന്ന് പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് ചേർന്ന് ഇന്ന് ആൾക്ക് ഒരു അപ്ലിക്കേഷനും വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സ് പറയും ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ പണം ചെലവഴിക്കണമെങ്കിൽ സി എം ഡി ആർ എഫിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ പണം ചെലവഴിക്കണമെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റ് ചേർന്ന് തീരുമാനം എടുക്കണം അപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് കൊടുത്ത പണത്തിനും അതേപോലെ ക്യാബിനറ്റ് ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കേസ് അതല്ല അത് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കൃത്യമായ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതല്ലാതെ ക്യാബിനറ്റ് സാധാരണ അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിഷയത്തെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എം എൽ എക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലക്ഷങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പാവപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും നല്ല സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോണമെന്നില്ല ന
എന്തിനാണ് ഇതാ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ അങ്ങനെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആക്ഷേപങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നിരിക്കെ എന്തിനാ അത് പറയുന്നു ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം അതായത് നിങ്ങൾ ഈ സി എം ഡി ആർ എഫിലേക്ക് പണം കൊടുത്താൽ ആ പണം എടുത്ത് ഈ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കൊലപാതകികളെ സഹായിക്കാനുള്ള കേസ് നടത്തും എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുത ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണല്ലോ ആ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം ഇതുപോലെ വളരെ സന്നിഗ്ധമായ ഒരു ഘട്ടത്തെ കേരളം അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കളെ പോലെ ഒരു സീനിയർ പൊതുപ്രവർത്തകൻ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സംശയം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ പറയാനുള്ള ഒരു സമയം തന്നിട്ടേ തരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വന്നിരുന്ന് ചർച്ചയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു പണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് പറയുന്നു കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എമാരും അവരുടെ പിന്നെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കേസ് വഴി ഇപ്പം കേസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശമ്പളമില്ലാത്ത എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു ഒട്ടും കുറയരുത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റ് എം എൽ എമാർ കൊടുത്തതുപോലെ പതിനായിരം എണ്ണി പതിനായിരങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൻപതിനായിരം അറുപതിനായിരം രൂപയാണെന്ന സാലറിയുടെ കണക്ക് ആ പണം ഞാൻ എടുത്ത് കൊടുത്തു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞല്ലോ ലീഗ് അടക്കമുള്ളത് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നു സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോ ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൈസയാണല്ലോ കൊടുക്കേണ്ടത് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കൂ എന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പണം വിനിയോഗിക്കൂ എന്ന് ഉറപ്പ് തരാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കഴിയോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രളയത്തിന്റെ പൈസ എടുത്തിട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിന് ഇങ്ങനെ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുക അല്ല ആ ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടാൻ പത്രസമ്മേളനം വേണോ അതല്ല ഇതല്ലേ ഈ ഇതാ ഇപ്പൊ ഓക്കിക്ക് കൊടുത്തത് ഓക്കിക്ക് പ്രളയത്തിന് കൊടുത്തത് പ്രളയത്തിന് കോവിഡിന് കൊടുത്തത് പിൻവലിക്കുന്ന സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയാതെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പിന്നെയും വരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേസ് നടത്തില്ലേ ഇത് ചെയ്ത ഒരു ഗവൺമെന്റിന് എങ്ങനെയാ കേസ് എടുത്താൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കൊലപാതകികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ കേസുകൾ ആ കേസിന് പണം കൊടുത്തത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഷുക്കൂറിന്റെയും ഷുഹൈബിന്റെയും കേസിന് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതുമാണ് വളരെ ഗംഭീരമായ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ വിഷയം അപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അതിനെ എല്ലാവരും എതിർത്തതാണ് വിമർശിച്ചതാണ് അത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തിന് അത് സി എം ഡി ആർ എഫിലെ പൈസ അല്ലല്ലോ സി എം ഡി ആർ എഫ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പുകമറ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിന് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ബാക്കി സർക്കാർ കേസ് നടത്തിയതെല്ലാം നല്ലതിന് എന്ന അഭിപ്രായം വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ടല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് അതിന്റെ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പണം കൃത്യമായി ആ മേഖലയിൽ വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുൻ എം എൽ എക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ഒരു ഒരു വൺ പിന്നെ എന്താണ് ഒരാളുടെ ഗൺമാന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും കൊടുക്കാനാവുക ആയിരം രൂപ ആയിരം കോടി രൂപ എങ്ങനെയാണ് റോഡുകൾക്ക് കൊടുക്കാനാവുക ഞാനൊരു എം എൽ എ ആണ് എന്റെ മണ്ഡലം എന്റെ മണ്ഡലത്തില് ഒരൊറ്റ ഉറുപ്പിക ആയിരം കോടി രൂപ കേരളത്തിൽ കൊടുത്തപ്പോ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷപാതപരമായി ചെലവഴിക്കുക ആ ഫണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കിത് പറയാൻ ന്യായല്ലേ ശരി ആ പക്ഷപാതപരമായി ചെലവഴിച്ചു വിഷയം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു സെക്കൻഡ് ഷെസ് കെ സജീഷ് നോക്കൂ ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശത്തിന് വികൃത മനസ്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് വസ്തുതാപരമായി വിശദീകരിക്കാം അക്കാര്യത്തിൽ തടസ്സമൊന്നുമില്ല അതല്ല ഒന്നും പറയാതെ പോകാം അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രതികരിക്കുന്ന നേതാവൊന്നും അല്ലല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തെ എം എൽ എ വികൃത മനസ്സ് എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി പറയും സ്വാഭാവികമ
ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഗവൺമെന്റ് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിർബന്ധമായും സാലറി ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒറ്റ കാര്യം കടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതെ ഞാൻ ിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് പറയണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാവരും നിൽക്കുമ്പോൾ അവനവനെ കൊണ്ടാകാവുന്നത് എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ കെ എം ഷാജി പറഞ്ഞതുപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട പോസ്റ്റാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഈ സാലറി ചലഞ്ച് പൊളിക്കണം ഏറ്റവും നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാലറി ചലഞ്ചിന് എതിരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് പറയണം നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്ത് ചില ആളുകളുണ്ട് വിവാഹാലോചന നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകളോട് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ആളുടെ മകനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയുക ഏ അയാളെ പറ്റി എന്നോട് പറയരുത് ഗുണവും ദോഷവും ഒന്നും പറയില്ല അയാളെ പറ്റി എന്നോട് പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവളെ പറ്റി എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാർ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഏ ഞാൻ കല്യാണം മുടക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല നാട്ടും പുറത്തെ കല്യാണം മുടക്കുന്ന ആളുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ന്നു പോകുമ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ അതിങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്നത് കുറെ നേരമായി ഞങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ചെരുപ്പ് കുത്തിയായ ലിസി എന്ന് പറയുന്ന തൊഴിലാളി പതിനായിരം രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫണ്ടും വക മാറ്റി ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല കൃത്യമായി വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് താങ്കൾ അത് പരിശോധിക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലമല്ല ഈ കേരളം ഇപ്പോൾ എന്ന് കരുതു നന്നാവും പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയാം താങ്കൾ പ്രളയത്തിന്റെ ഫണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രളയത്തിന്റെ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ താങ്കൾ എം എൽ എമാരുടെ കാര്യവും എല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അത് പ്രളയം വരുന്നതിന് മുമ്പ് മരിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുകയും ചെയ്തതാണ് പ്രളയത്തിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടൊന്നും അവ അങ്ങനെ ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ല വസ്തുതയില്ലാത്ത കാര്യം പറയുന്നത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയണം ൂടി പറയണം ശ്രീ അഭിലാഷ് അതുകൂടി ചേർത്ത് വെക്കണം ഇവിടെ ശ്രീ സജീഷ് ഇതൊക്കെ സമ്മതിക്കാം പക്ഷേ എന്തിനാണ് ഇന്നിപ്പോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് വൈകിയ മനസ്സിലാകൂ എന്ന് പറയുന്നു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവും ആ വിമർശനത്തിന് വൈകാരികമായി അല്ലാതെ വസ്തുതാപരമായി മറുപടി നൽകാമല്ലോ കെ എം ഷാജി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി പറയാം എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു എതിരഭിപ്രായവും ഇല്ല രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി പറയാം അതിലും എനിക്കൊരു എതിരഭിപ്രായവും ഇല്ല പക്ഷേ അത് വസ്തുതാപരമായി വേണ്ടേ വൈകാരികമായി ആളുകളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പറയണോ ഈ ഒരു വല്ലാത്ത സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് പോലെയുള്ള ഒരു ദുരന്ത മുഖത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭരണാധികാരികൾ ഈ ഭാഷയാണോ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരും അല്ല അത് അതിൽ വ്യക്തമായി പറയാം വസ്തുതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നാം നമ്മുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളെ മുടക്കി കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ കാണേണ്ട ഇന്ന് കാണേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുഷ്ടബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ എം കെ മുനീറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം ശ്രീ കെ എം ഷാജിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി പത്രസമ്മേളനം നടത്തുകയാണ് ലീഗിൽ ഉൾപ്പെടെ നാളെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കാണാം അതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അത് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങൾ കാണാം ആ ശ്രീ എം കെ മുനീറിനെ വിമർശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുമോ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം വാങ്ങിയാളല്ലേ അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഉമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് എൺപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എല്ലാം മരിക്കുന്നത് വരെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഭാര്യയ്ക്കും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഉമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കണം മാത്രവുമല്ല സി എം കെ മുനീറിന് പഠന സമയത്ത് പഠനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവും വഹിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നൂറ് രൂപ പോക്കറ്റ് മണിയായി സർക്കാർ ഖജനാവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാം ക്ലാസ് അന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അന്ന് പഠിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അറിയാലോ അന്ന് നൂറ് രൂപ പോക്കറ്റ് മണി സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയണ്ടേ ഇന്നത്തെ നൂറ് രൂപയാണോ അത് ആരെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ മുനീറിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇനി അദ്ദേഹം പേര് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും രണ്ടുപേരെ സൂചിപ്പിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ
ലഭിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഓക്കെ ഞാൻ അത് വിട്ടു ഞാൻ അത് വിട്ടു ശരി ഞാൻ വരാം ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടത് ഇതൊരു ദുരന്ത മുഖമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് വലിയ ജനപ്രീതി ഉണ്ടാകുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാത്ത ആളുകളും സ്വീകരിക്കുന്നു ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ റേറ്റിംഗ് ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും പീക്കിലെത്തുന്നത് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോപ്പുലാരിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭമായിരുന്നു ഇത് അത് ഒന്ന് അസ്വസ്ഥമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് താഴെ മറിച്ചിടാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഷാജി ഞാൻ വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത കാര്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നു തന്നെ പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ രണ്ടു ദിവസത്തെ ആരോപണങ്ങളുണ്ട് സ്പ്രിംഗ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയൻ വളരെ കെയർഫുൾ ആയി ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു ഇമേജിനെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഈ വളരെ തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തിന് കഴിഞ്ഞോ എന്താണ് താങ്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ അല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നീക്കത്തിന് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷം ഞാൻ അതിനെ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒന്നും കുറ്റം പറയില്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ധർമ്മമാണത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ മുഖ്യ ധാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഏടും കൂടിയാണ് ഇവിടെ തുറക്കുന്നത് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം ഷാജിയെ പറഞ്ഞത് ഒട്ടും ഉചിതമായില്ല എന്നുള്ള എന്റെ ഹൃദയം തൊട്ട് വേദനയോടുകൂടി ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസ്താവിക്കാനും കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് കാരണം കേരളം ലോകത്തോടൊപ്പം ഇതുവരെയും നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ ഭീഷണി നേരിടുമ്പോൾ അതിശക്തമായ ഒരു ഭീഷണി നേരിടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ദുബൈയിലുള്ള നമ്മുടെ ദുബായിലെയും ഗൾഫ് നാടുകളിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പേടിച്ച് വിറച്ചു കഴിയുകയാണ് മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടു കഴിയുകയാണ് അവരെയൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഗവൺമെന്റും പ്രതിപക്ഷവും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഒരു പ്രമുഖ എം എൽ എ ഒരു പ്രമുഖ പാർട്ടിയുടെ എം എൽ എ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പോലെയുള്ളവരെ അത് വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നോപിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് ആദ്യമേ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ അത് പോട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രി അത് കയറി ഏറ്റുപിടിക്കരുതായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഞാൻ 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 ഈ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഇപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരാളാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാം അങ്ങേ അറ്റത്തെ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി അങ്ങേ അറ്റത്തെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇതിന്റെ മുന്നണിയിൽ നിന്നും കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത് യാതൊരു യാതൊരു സംശയമില്ല അതിന്റെ ഫലം കേരളത്തിലുണ്ട് ആ ഫലം കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ലോകം മുഴുക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ കെ എം ഷാജി തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിണറായി വിജയനെ കൊണ്ട് നടുക്ക് നിർത്തി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അതിൽ വിജയിച്ചു യാതൊരു സംശയവുമില്ല പിണറായി വിജയൻ അത് വീണുകൊടുക്കരുതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്റെ അഭിപ്രായം അവിടെ മറന്നിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ അകത്തെ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിന്റെ യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പുതിയ അച്യുതണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു അത് രമേശ് ചെന്നിത്തല എം കെ മുനീർ കെ എം ഷാജി അച്യുതണ്ട് ഈ അച്യുതണ്ട് ലീഗിന്റെ കുറെ കാലമായി അനുഷേധ്യ നേതാവായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ നിരാകരിക്കൽ കൂടിയാണ് ശരി അതാണ് അതാണ് എന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതിനാണ് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് വലിയ തോതിൽ ഈ ഈ സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളോട് സഹകരിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഇപ്പോ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ റിലീഫ് സെന്റർ ആവട്ടെ സി എച്ച് സെന്ററുകളാകട്ടെ ഈ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ ആംബുലൻസുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിന് കൈമാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സഹായങ്ങൾ നൽകാനും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സഹകരിക്കുന്നു ലീഗിന്റെ നേതാക്കൾ ഇന്ന് പി അബ്ദുൾ വഹാബ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ വളരെ സജീവമായി താങ്കളുടെ പാർട്ടിയിലെ ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി തന്നെ നിൽക്കുന്ന വേളയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീ
ഞങ്ങൾ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ജേക്കബ് ജോർജ് അല്ല ആരിപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ഇവിടെ അതായത് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ സി പിന്നെ മുനീറിനെ കുറിച്ച് മുനീർ വാങ്ങിയ പൈസ മുനീറിന് അന്ന് അന്ന് കൊടുത്ത സ്റ്റൈഫൻഡ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവില്ല ഇരുപത്തിയാറ് കൊല്ലം കേരളത്തിൻ്റെ മന്ത്രിയായ ഒരാൾ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഒരാൾ ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ വീട് കടത്തിലാണ് സർക്കാർ ആ കടം വീട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സർക്കാരിന്റെ പൈസ കൊണ്ട് കടം വീടണ്ട പാർട്ടിയാണ് ആ കടം വീടിയത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വിധവയാണ് വിധവക്ക് കൊടുത്ത പെൻഷന്റെ കണക്കാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞങ്ങ് പോകാം എന്നങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സി പി എം അല്ല ഇതുവരെ പറയാത്തത് മാന്യമായി സംസാരിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സി പി എം ആണല്ലോ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളം ജേക്കബ് ജോർജ് പറയുന്നു കേരളം ഭയങ്കരമായ മാതൃക കേരളം മാതൃകയാണ് ആ മാതൃക മുഴുവൻ സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ടി വരും അദ്ദേഹമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെതിരെയാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് കേരളം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും മതസംഘടനകൾക്കും എല്ലാവർക്കും പങ്കാളിത്തമുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേരളത്തിന്റെ മുകളിൽ കാരി ഇരുന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറയാനുള്ള സകല രാഷ്ട്രീയവും ഇവിടെ കളിച്ച സഭയെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രളയത്തിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് അല്ല ഇത് പറയുന്നത് ഒരു സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവ് ഇരുന്നിട്ട് പറയാണ് പ്രളയത്തിന്റെ ഫണ്ട് എൺപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ഭാര്യം ഭർത്താവ് ഇതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സി പി എം നേതാവിന്റെ കുടുംബം അടിച്ചു മാറ്റിയത് ഇന്ന് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എൺപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപ അടിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ കിട്ടാതെ എന്റെ വയനാട്ടിൽ ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ് രണ്ട് പ്രളയത്തിന്റെ ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരാൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതേ ഇടുക്കിയിൽ എന്റെ കിഡ്നി വിൽക്കാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്യമായിട്ട് ബോർഡ് വെക്കാണ് ജേക്കബ് ജോർജ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല അത് ആ പണം ദുർവ്യായം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം ഈ സമയത്ത് പറയരുത് ഏത് സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ടത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി തരി ഇന്ന സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയം പറയാം ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് പത്ര പത്ര സമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അവസാന ശ്വാസത്തിലും രാഷ്ട്രീയം പറയും ശരി ഓക്കെ അവസാന ശ്വാസത്തിലും രാഷ്ട്രീയം പറയും ശരി ഓ അതാണ് ശ്രീ ഷാജിയുടെ നിലപാട് അവിടെ ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ദുരന്ത മുഖത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രമല്ല മന്ത്രിമാർക്കും മുഖ്യമന്ത്രി ആറു മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെയുള്ള സമയം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ചാനലുകളിലും തത്സമയമാണ് ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാർ പ്രേക്ഷകരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നു ഇതെല്ലാവരും അവരുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ദുരന്ത സമയങ്ങളിൽ ഏത് സർക്കാരാണോ ആ സർക്കാരിന് വലിയ ദൃശ്യത കിട്ടും ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിൽ ആനുപാതികമല്ല ആനുപാതികമല്ലാത്ത വലിയ ദൃശ്യത ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ദുരന്തത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സർക്കാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ടാകും ആ ഘട്ടത്തിൽ കേവല രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനും ജനങ്ങളുടെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നവർക്കില്ലേ ഇവിടെ കേവല രാഷ്ട്രീയമോ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമോ വരാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്ത സന്ദർഭമായതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിനും അതിനെ നയിക്കുന്നവർക്കും ഇത്ര വലിയ ദൃശ്യത കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്താൻ നോക്കിയാൽ പ്രതിപക്ഷവും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കും അതൊരു സ്വാഭാവികതയല്ലേ അല്ല ശ്രീ അഭിലാഷ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം ശ്രീ കെ എം ഷാജി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം കർണാടകത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യരുടെ ഈയുടെ പ്രസ്താവന ഉൾപ്പെടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിലും രാഷ്ട്രീയമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ പോലും നന്നാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും രാഷ്ട്രീയപരമായ വിമർശനം പ്രതിപക്ഷത്തിന് നേരെയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്ക് നേരെയോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്ക് നേരെയോ ഉന്നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരെയും സഹകരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വളരെ അവധാനതയോടു കൂടി കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ ജനത കണ്ടതാണ് പിന്നെ ശ്രീ കെ എം ഷാജി കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയ
ആ ജോബി ആൻഡ്രൂസിന്റെ സഹോദരൻ ഇന്ന് ജെയ്മോൻ ആൻഡ്രൂസ് ഇട്ട പോസ്റ്റിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ നിന്ന് തയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രീ കെ എം ഷാജി നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തീർത്തിട്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്തിന് ഈ വിമർശനങ്ങൾ എന്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആ കാലമല്ല നമ്മളുടെ മുന്നിലെല്ലാം മരണം നിൽക്കുകയാണ് ആ മരണത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ട കാലമാണിത് അതുകൂടി പറയാം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ലേ സഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കണം ലോകത്തിന് മാതൃകയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നു ലോകത്ത് എവിടെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു മനുഷ്യൻ കേരളത്തിൽ വിശന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും പറയണം കെ എം ഷാജി ഇപ്പോൾ വിമർശിക്കുന്ന ഈ കേരളത്തെ ലോകം മുഴുവൻ വാഴ്ത്തുകയാണ് ഇവിടെ വിദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ മലയാളികൾ കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഐസൊലേഷൻ സെന്ററുകൾ കേരളത്തിൽ ഒരുക്കി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ കാര്യത്തിലൊന്നും ആർക്കും എതിരഭിപ്രായം എതിരഭിപ്രായം ആർക്കുമില്ല പക്ഷേ എതിരഭിപ്രായമുള്ള ബുദ്ധികൾ മോശമാണല്ലോ ഈ ഘട്ടം നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കൂ ഈ ഘട്ടം മാറ്റിവെച്ച് മാന്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം സമൂഹത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കണം നേരത്തെ അതാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇന്റേണലായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് ലീഗിനുള്ളിൽ തന്നെ നാളെ പൊട്ടിപ്പുത്തെറിയായി പുറത്തേക്ക് വരും നിങ്ങൾ ശ്രീ എം കെ മുനീറും കെ എം ഷാജിയും നടത്തിയ ഗൂഢാലോചന ലീഗിനായി മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കം അതിന് 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 ശ്രീ ഷാജിയാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ചെറിയ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം അപ്പോ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോയാൽ സി എ എ എൻ ആർ സി വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് കണ്ണു പായിച്ചാൽ ആലോചിക്കണം പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഒരുമിച്ച് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ സമരം നടത്തി ആ സമരം സാധ്യമാക്കിയതിന് പിന്നിലുള്ള നീക്കം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടേതായിരുന്നു പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പിണറായി വിജയനെ വിളിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു ഐക്യത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അവിടെ രൂപം കൊണ്ട ഒരു സമീപകാല ചരിത്രം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് അതിനുശേഷവും ഏതാണ്ട് അനുഗുണമായ സമീപനം ലീഗിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുൽ ഉലമ സഹായകരമായ നിലപാട് ഭരണപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് എടുക്കുന്നത് ചില ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും കണ്ടു ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് പിണറായി വിജയന്റെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ പുകഴ്ത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു മുസ്ലിം ലീഗ് ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് അടുക്കുകയാണോ എന്ന ഒരു തോന്നൽ എന്ന ഉപചാല വർത്തമാനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായിരുന്നു ഈ സമീപകാലത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐക്യ നീക്കത്തിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഒരു കലാപ ശബ്ദമായി ഇതിനെ കാണാൻ ഒരു സീനിയർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ താങ്കൾ തയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെയും ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് അതെയാവില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ആ ആ ദിശയിലേക്കായിരുന്നു ഞാൻ വന്നത് ഇപ്പം കെ എം ഷാജി പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ഞാൻ കുറെ കാലമായിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയവും മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയവുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്തു നിന്ന് കാണുന്നയാളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ നിലപാടുകളെ കുറിച്ച് ചിലതൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ആ നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അതായത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നിലപാട് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ നിലപാട് സാധാരണ അദ്ദേഹത്തിന് കോൺഗ്രസിന്റെ അകത്ത് കോൺഗ്രസ് മുന്നണിയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് സി പി എമ്മിനോടൊരു മൃദു സമീപനമാണുള്ളത് അത് ഏവർക്കും അറിയാം ലീഗിനകത്ത് സംസാരവുമാണ് അതിനകത്ത് എന്നെ ഒന്നും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ആ മൃദു സമീപനത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രമല്ല ഒരു കുതിപ്പ് കൂടിയാണ് കെ എം ഷാജിയുടെ പ്രസ്താവന കെ എം ഷാജിയുടെ ചൂടൻ നിലപാടുകൾ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ മൃദു സമീപനത്തിനെതിരെ സമീപനത്തിനെതിരായത് ഇതാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടത് അതാണ് രാഷ്ട്രീയം അതാണ് യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയം അതാണ് സമകാലിക ഇന്നത്തെ യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പൊരുൾ അതാണ് ആ പൊരുൾ ആ പൊരുൾ അന്വർത്ഥമാക്കാൻ ഷാജിക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഷാജി ഞാൻ ഷാജിയുടെ ഷാജിക്ക് ഷാജി ചെയ്ത കാര്യത്തിന്റെ നന്മകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഷാജി ഇവിടെ നിലപാടിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ ഷാജിക്കോ ലീഗിനോ കുഞ്ഞാലിക്കോട്ടോ എതിരായിട്ടില്ല അതിനെ ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇത്രയും നാൾ ദുഃഖവിള്ളിയാഴ്ച പ്രസ്താവന നടത്തി അതിനു മുമ്പ് കുറെ അധികം പ്രസ്താവനകളും നിലപാടുകളും അദ്ദേഹം സ്വീകരി
അവിടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ഇന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇത്ര ബഹളം ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം തിരുന്നും കൊണ്ട് അറിഞ്ഞത് പോട്ടെ നാളെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുമോ അതേക്കുറിച്ച് ഇത് ആ മൃദു സാധീപനത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് സി പി എമ്മിനെതിരെ ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് മുന്നേറ്റത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കെ എം ഷാജിയും എം കെ മുനീറും തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആകെ തുക ശരി അതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിശകലനമായി എടുത്താൽ മതി ശ്രീ കെ എം ഷാജി പണ്ട് മുതലേ കുറെ കാലമായി തന്നെ താങ്കളും എം കെ മുനീറും ഒരു പേറായിട്ടാണ് പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും ഭൂതകാലവും ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടരും താങ്കൾക്കെതിരെ ഉയർച്ച ഉയർത്തിയ വിമർശനത്തിന് താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാം അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഒരു ഇടവേളയും എടുക്കണം ഞാനേ അതിനകത്ത് ജഗ ജോർജ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ കേട്ടു കൃത്യമായിട്ട് സി പി എം സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് കുറെ ആക്ഷനുകളല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സം നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്തുണ്ടായി ഞാൻ ഒന്നും കേട്ടില്ല അദ്ദേഹം ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയണ്ട ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം അതായത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇപ്പോ ആരുടെ ഒരമ്മയുടെയും കണ്ണീരിന് ഞാൻ കാരണം എന്റെ മനസ്സ് കാരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനായ ജെയ്മോൻ ആൻഡ്രൂസ് അദ്ദേഹം ജോബി ആൻഡ്രൂസിന്റെ സഹോദരനാണ് താങ്കൾ എം എസ് എഫ് നേതാവായിരിക്കെ വയനാട്ടിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ അപ്പോ താമരശ്ശേരി അതുപോലെ തന്നെ ശരി താമരശ്ശേരി താമരശ്ശേരി ഓക്കെ അതായത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് താങ്കൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല അങ്ങനെ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ല അതിന് മറുപടി അത്ര പിന്നെ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയണില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് മറുപടി ഒന്നും പറയണില്ല കാരണം അത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൊക്കെ കണ്ടു ഞാൻ എം എസ് എഫ് നേതാവായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ല ടി പി വികാസുമാണ് എം എസ് എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ എം എസ് എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറി ഞാനായിട്ടില്ല ട്രഷറും ഞാനായിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഈ അത് പിന്നെ ഈ കലാപരാഷ്ട്രീയം പിന്നെ കുത്ത് പിന്നെ ചോര കളി അതൊക്കെ കേരളത്തിൽ ആരുടെ കുത്തയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു വെറുതെ ആവശ്യമില്ല ഈ ചർച്ചയുടെ സമയത്തെ കളയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അഭിലാഷ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ജേക്കബ് ജോർജ് പറഞ്ഞ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ജേക്കബ് ജോർജിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് നല്ല ബഹുമാനമുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ലീഗ് രാഷ്ട്രീയം അറിയാം അങ്ങനെ അറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ലീഗിനകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായി നിൽക്കുന്നത് പാണക്കാട് കുടുംബമാണ് സൈദ് ഹൈദർ അലി ഷിയാബ് തങ്ങളാണ് അല്ലാതെ കെ എം ഷാജിക്കോ ഡോക്ടർ മുനീറിനോ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വേറെ വേറെ നിലപാടെടുത്ത് ലീഗിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീഗിന് ഇത്ര അറിയുന്ന ഒരാളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റിദ്ധാരണ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഈ നിലപാടിൽ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കൂടെയാണോ സി പി എമ്മിന്റെ കൂടെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെയാണോ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാലോ നിൽക്കുന്നിടത്തിൽ നിൽക്കും ആ നിൽക്കുന്നത് കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സത്യസന്ധമായി നിൽക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കാനാണ് എന്റെ നേതാക്കന്മാർ തീർച്ചയായും ഓരോ സാഹിബ് അടക്കമുള്ള എന്റെ നേതാക്കന്മാർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ മുനീർ സാഹിബ് ആയിട്ടുള്ള സൗഹൃദം അതൊക്കെ ഏജും നമ്മളുടെ ഒരേ പിന്നെ വ്യൂ നമ്മുടെ പിന്നെ തോട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞാലി സാഹിബ് പോയിട്ട് മുനീർ സാഹിബിനെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കാനാവുക എത്ര ഏജിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഒരു വലിയ പ്ലാൻ ഒന്നും ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സി പി എം നേതാവ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു കാര്യം ഞാൻ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു പിണറായി വിജയനെ എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്ത ഇമേജിനെ അതെന്നാണ് സംഭവിച്ചത് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്ത ഇമേജിനെ ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചു അത് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ധർമ്മമാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തതല്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ പ്രശ്നമല്ല കോവിഡ് കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് മൊറട്ടോറിയം വേണോ എന്നാണ് ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് ഇവിടെ ഇപ്പോ യു ഡി എഫിന്റെ നേതാക്കൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട എന്ന ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ അല്ലാതെ അതിനപ്പുറത
അതാണ് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് സി കെ എം ഷാജിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മറ്റാരും പറയുന്നില്ല ചിലർ മാത്രം ഇങ്ങനെയാവുന്നു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായി നിങ്ങൾ എന്തും പറയും എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എം എൽ എ പൂർണ്ണമല്ല നിങ്ങൾ തനി വർഗീയത പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി കോടതിയാണ് നിങ്ങളെ അയോഗ്യാക്കിയത് അയോഗ്യനാക്കിയത് നിങ്ങൾ തനി വർഗീയത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേറെ ആരുമില്ലല്ലോ ആ നിലപാട് നിങ്ങൾ എന്തും പറയും എന്നതിന്റെ സ്വഭാവം ദയവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും കാട്ടാതിരിക്കൂ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും കാട്ടാതിരിക്കൂ നിങ്ങൾ എറണാകുളത്തെ പ്രളയത്തിന്റെ ഫണ്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആരാ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളാണോ യു ഡി എഫ് ആണോ അല്ല സി പി എമ്മിന്റെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അതിന്റെ ഭാഗമായി ഗവൺമെന്റ് അന്വേഷിച്ച് നിർദ്ദാക്ഷിണമായ നടപടി എടുത്തതാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞു ഒന്നുമല്ല അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയണമല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ എല്ലാം കൂടി ചേർക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന കേരളത്തിന്റെ മുന്നേറ്റവും ഐക്യവും എല്ലാം തകർക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ആരും ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളായ ആളുകളോട് പോലും യുവജന പ്രവർത്തകരോട് പോലും പരസ്പരം ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് സംസാരിച്ച് പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താറുണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുമുണ്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ സാലറി ചലഞ്ചിനെ തകർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പമുള്ള കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉൾപ്പെടെ അമ്പത് ശതമാനം സാലറി കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ആരോടും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ബുദ്ധി കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തോട് ഈ വഞ്ചന ചെയ്യല്ലേ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം ഉന്നയിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ വിരോധം തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും എന്തും പറയാനുള്ള അവസരമുണ്ട് നമുക്ക് മരിക്കാതിരിക്കാം മരണത്തിന് നിങ്ങൾ എന്തിനെ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനോ പിണറായി വിജയന്റെ ഇമേജ് തകർക്കാനോ ഒക്കെ വേറെയും സന്ദർഭം കിട്ടുമല്ലോ കേരളം ഒന്ന് അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പുറകിൽ നിന്ന് കാല് വെച്ച് വീഴ്ത്തുകയാണോ താങ്കളെ വികൃത മനസ്സ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ ഇന്ന് അന്യനിലെ വിക്രമ വിക്രത്തിനോടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ഭാവം ഇന്ന് താങ്കൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പ്രയോഗം ധംഷ്ട്രകളുള്ള അന്യനില് ഈ അനീതിക്കെതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളെയാണ് ഉദാഹരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭാവത്തിന്റെ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് ധംഷ്ട്രകളുള്ള രാക്ഷസന്റെ ആ ഭാവം ഇവരെ പോലെയുള്ള നിലപാടുകളെതിരെയാണ് അഴിമതിക്കാർക്കെതിരായിട്ട് ആ മുഖഭാവം വരുന്നത് സിനിമ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൂടി എന്ന് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശരി അദ്ദേഹം പറയട്ടെ കെ എം ഷാജി താങ്കളോടാണ് ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ ധംഷ്ട്രകളുള്ള രാക്ഷസന്റെ ഭാവം എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നിപ്പോ താങ്കൾ പ്രയോഗിച്ചത് അപ്പോ അങ്ങോട്ട് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാദങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അത് അഭിലാഷേ പ്രശ്നത്തെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സി പി എമ്മിന് ഒരു പൊതുവേദിയിൽ നടത്തുന്ന പ്രസംഗത്തിന്റെ ആരോപണ രീതിയിൽ ഈ ചർച്ച കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല എന്റെ എന്റെ അയോഗ്യതയും കാര്യമൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അഭിലാഷന്റെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത കേസാണ് അത് വിട്ടേക്ക് ചോദ്യം ഇതാണ് പൈസ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് എൺപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ പ്രളയത്തിന്റെ പൈസ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ അത് പാർട്ടിയാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ മീഡിയകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോവിഡ് അല്ല പ്രളയത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളം വന്ന് മൂക്കിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്ന സമയത്തും ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയും രാഷ്ട്രീയം പറയരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സി പി എമ്മുകാരനാണ് ഒരു ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിയാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്ന സി പി എം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലേ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ അഭിലാഷിന്റെ വെല്ലുവിളിക്കാണ് ഈ സർക്കാർ അത് അത് ജേക്കബ് ജോർജ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് ജോർജ് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഈ ഈ എന്താണ് കോവിഡിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആയിരം രൂപയുടെ കിറ്റ് ഞാൻ അറുന്നൂറ് രൂപക്ക് നാളെ വാങ്ങി തന്നാൽ ഞാൻ മീഡിയ വഴി ആരും കിറ്റിന്റെ പണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരി
ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഉള്ളു ആ കിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വെക്കുക നമ്മളൊരു അനിതര സാധാരണമായ സാഹചര്യത്തെ നേരിടുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ രൂപ കുറഞ്ഞു പോയോ അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇല്ലേ മുളക് പൊടി അമ്പത് ഗ്രാമേ ഉള്ളോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കലാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ധർമ്മം അങ്ങനെയാണോ സർക്കാരിനെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കുക അനിത സാധാരണമായ രംഗത്ത് പൈസ വെട്ടിപ്പ് നടത്താമെന്ന് അഭിലാഷ് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യരായ സമയത്ത് നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക വെട്ടിപ്പ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായമായി നിൽക്കുമ്പോ ദുർബലപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഗവൺമെന്റ് കാണിക്കുന്ന ഈ ഇതിന്റെ മിടുക്ക് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് ജോർജിനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ മീഡിയ വണ്ടിലെ അഭിലാഷിനോട് ചോദിക്കട്ടെ പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന വിഷയത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സമീപനം എന്താണ് പ്രജകളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് രാജ്യത്ത് ബാക്കി സേഫാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന രീതി എന്താണ് നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഉള്ള കോവിഡുകാരെ കൊണ്ടുവരാനല്ല അവിടെ പേര് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളുണ്ട് വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച ആളുകളുണ്ട് പാവങ്ങളായ സാധുക്കൾ കരഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ദിവസം വിളിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ സമീപനം എന്താണ് നേരത്തെ അവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നാലാമത്തെ പ്രയോറിറ്റിയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾ പറയോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് ചോദിച്ചുകൂടാ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല ഇവരെന്തായാലും സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന ആ പാർട്ടിയുടെ സകലമാന ദാർഷ്ട്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ അങ്ങ് നിശബ്ദമാക്കി കളയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അല്ല താങ്കൾ ഒരു എം എൽ എ ആണല്ലോ താങ്കളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകളിലൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ലേ താങ്കൾ അറിയുന്നില്ലേ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊക്കെ വരുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഞാനിപ്പോ തന്നെ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് മേപ്പയൂർ ഈ വരുന്ന വഴിയിൽ മേപ്പയൂർ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ പ്രദേശത്തുള്ള അവിടെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് റൂമുകൾ അവിടെ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞെന്നാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് മുറികൾ ഒഴുക്കി ഇതിലൊന്നും താങ്കൾക്കൊന്നും ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല ഇടപെടുന്നില്ലേ ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇത് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല ചർച്ച നടത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ അഴീക്കോടുള്ള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരൊക്കെ ബൈറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ആ വഴിക്ക് കാണുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ അല്പം സമയം എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ കേരളത്തിൽ ആവശ്യമായ മുറികൾ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ അവരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം താങ്കൾ പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തുള്ള കുറവ് പഠിക്ക് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസുകാരുണ്ടല്ലോ ആ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ടെന്റ് കെട്ടിയിട്ട് ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയ തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പത്രത്തിലൊക്കെ അതിന് പകരം കേരളത്തിലെ പോലെ സംവിധാനങ്ങളാക്കും നമ്മൾ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പക്ഷേ മനുഷ്യത്വം പരമാവധി നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള സകല ശ്രമങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ വേറെ ഏതോ ലോകത്തായതുകൊണ്ട് പലതും അറിയുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുകയാണ് ശരി എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു താങ്കൾ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല താങ്കളുടെ തലയിൽ ഈ വിമർശനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾ അഭിലാഷേ ഈ അദ്ദേഹത്തോട് പറയേണ്ടത് ആദ്യം ഞാൻ എം എൽ എ ആണോ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എം എൽ എ അല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ താങ്കൾ എം എൽ എ ആണോ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു ഒരു തീരുമാനം ആദ്യം പറയാൻ പറയാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അന്യ അന്യ സംസ്ഥാനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കേരളമല്ലേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇപ്പം വേറെ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് വേറെ ഉള്ള കാര്യത്തിൽ ആലോചിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം നടത്തിയ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാരിന്റെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയും കൃപേഷന്റെ ശരത്ലാലിന്റെ ഷുക്കൂറിന്റെ ഷൈബിന്റെ അവരുടെ അവർ അവരുടെ ചോര ചോര ചോരക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സർക്കാർ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ അതിനെ പറ്റി താങ്കൾ നേരത്തെ എന്തെല്ലോ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത് ഒരു കാര്യം സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ വരെ ഒരു ആനുകൂല്യം ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾക്ക് എത്തിച്ചു നിങ്ങൾ പ്രളയവും മറ്റു പ്രശ്നവും ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇരുപത്തേഴ് മാസക്കാലം കുടിശ്ശിയാക്കിയ ആളുകളാണ് യു ഡി എഫ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നോരോന്നുണ്ട് അതിലൊപ്പം ജനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ തടയല്ലേ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ലല്ലോ ശ്രീ കെ എം ഷാജി നോക്കൂ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച ഈ വിഷയമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിയമസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയമായി വന്നിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊലക്കേസുകളിൽ ഒഴിവാക്കാനായി വലിയ അഭിഭാഷകരെ പുറത്തു നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും മറ്റും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ അതിരൂക്ഷമായി പൊതുവെ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് എതിർക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നതിന്റെ പ്രസക്തിയാണ് മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിലല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ താങ്കൾ കോഴിക്കോട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ വിക്രമിന്റെ ഭാവം അന്യനിലെ ഭാവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പിണറായി വിജയനെ ഒന്ന് തോണ്ടി നോക്കിയതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ വേറൊന്നും അല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ സി ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായി തോണ്ടലും പിടിക്കലും ഒക്കെ വേറെ സമയത്തായിക്കൂടെ ഈ സമയത്ത് വേണോ ഞാൻ തോണ്ടി നോക്കിയതാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക് ജീനിയസിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയമായ ഞങ്ങളുടെ ധർമ്മമാണ് ആ ധർമ്മം വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിർവഹിച്ചത് കാരണം ഈ കോവിഡിൽ ഇപ്പോൾ അഭിലാഷ് പോലും പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്വതന്ത്രമായി മാധ്യമ പുറത്ത് നടത്തുന്ന ജേക്കബ് ജോസ് സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഒന്ന് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മറവിൽ കള്ള രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭിലാഷിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ സാലറി ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പ്രളയം ഉണ്ടായില്ലേ അഭിലാഷ് നമുക്ക് ആ രണ്ട് പ്രളയം കൊണ്ട് കേരളം എന്താ പഠിച്ചത് പിന്നെ പിന്നെ നാട്ടുകാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങലാണോ പക്ഷെ പിന്നെ ഇവിടെ സാലറി ചാലഞ്ച് പിടിച്ചു വെക്കലാണോ എന്താണ് ഒരു ബദൽ പാക്കേജ് ഉള്ളത് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പുതിയ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പിന്നെ ഇതെന്താ ഉള്ളത് സകലമാന കിച്ചണുകളും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി പറയുണ്ടല്ലോ എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല എല്ലാ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നാട്ടുകാരുടെ പൈസയോടെ കിച്ചണുകൾ നടത്തുന്നു ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് സർക്കാരിന് വരുന്ന ബാധ്യത എന്താണെന്നൊന്ന് അഭിലാഷ് പറയും സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാതാവുന്നത് അവർ ഈ രാജ്യ കളി കളിച്ചിട്ടാണ് ഉപദേശകന്മാർക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ ഒന്ന് ഒന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ പ്രതികളെ കൊലപാതകത്തിന് വേണ്ടി കേസ് ബാധിക്കാൻ ലക്ഷങ്ങൾ ഹെലികോപ്റ്റർ വാങ്ങാൻ ലക്ഷങ്ങൾ അങ്ങനെ ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായ പാർട്ടി ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന്റെ വസ്തുതകൾ എന്ത് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള നെറേറ്റീവ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണല്ലോ പ്രധാനം നമ്മൾ ഇതിനൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നാളെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോ കെ എം ഷാജിക്ക് യു ഡി എഫ് കോൺഗ്രസ് അണികൾക്കിടയിൽ ഒരു ഹീറോയിക് പരിവേഷം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വസ്തുതയേക്കാൾ ഭാഷ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനം എന്നിരിക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമായി അത് ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ യു ഡി എഫിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ടീമിന് കഴിഞ്ഞോ എന്താണ് താങ്കൾ വിലയിരുത്തുക എന്താണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് അതെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കൊപ്പം കെ എം ഷാജിയും യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അഭിലാഷ എനിക്ക് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഒരു ദുരന്ത കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും പോട്ടെ വിശാലമായി കാണുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉത്തരം അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആരാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിജയിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലെ വിജയി ആരാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ജനം പേടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എത്തുന്നത് ആരെ നോക്ക ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിൽ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ സ്ക്രീനുകളിൽ പിണറായി വിജയ